नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये रासायनिक बंधांच्या बद्दल तीन प्रकार अभ्यासले त्यामध्ये आयोनिक बंध व त्या आयोनिक संयोगांचे गुणधर्म सहसुंज बंध व त्यांच्या संयोगांचे गुणधर्म आणि कॉर्नेट कॉल अँड बॉन्ड आणि त्यांच्या संयोगाचे गुणधर्म याबद्दल आपण सविस्तर अभ्यास केला आजच्या तशकीमध्ये आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग काय असते पाहू आपण हायड्रोजन बंद म्हणजे काय होऊन त्यांचे गुणधर्म काय असतात तर आप तुम्हाला मागे सांगितलं होतं मूलद्रव्यांमध्ये विचार केला आपण तर रासायनिक दृष्ट्या तीन प्रकारचे मूलद्रव्य पाहिले होते आपण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आणि न्यूट्रल उदासीन निष्क्रिय मूलद्रव्य तर पुन्हा मी तुम्हाला सांगतो अगोदर इलेक्ट्रो निगेटिव्ह कुणाला म्हणायचं इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह कुणाला म्हणायचं ज्या मूलद्रव्यांमध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये चार पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन असतात अशा मूलद्रव्यांचे अणु इलेक्ट्रॉन घेतात त्यांची घेण्याची क्षमता जास्त असते अशा मूलद्रव्याला इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम्स ऑफ एलिमेंट म्हणतात किंवा ऋणता असलेला अणु असे म्हणतो आपण ऋणगुणधर्म असलेला लक्षात आणि ज्या मूलद्रव्यांच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये चार पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन असतात अशा मूलद्रव्यांना अस्तस्थिती प्राप्त करण्यासाठी ते इलेक्ट्रॉन देतात घेत नाही म्हणजे त्यांच्याकडे देण्याची क्षमता असते त्यांना आपण इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह किंवा धन गुणधर्मता असलेले अणु असे म्हणतो आपण तर जेव्हा सहसंयुज बंद हा हायड्रोजन अणु आणि जास्त ऋणता असलेल्या मूलद्रव्याच्या अणूमध्ये होतो जास्त ऋणता असलेले म्हणजे कोणते हाय इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम उदाहरणार्थ पाहू आपण कोणते आहेत नायट्रोजन नायट्रोजन शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात पाच बरोबर आहे ऑक्सिजन क्लोरीन हे कसे आहेत हाय इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम जेव्हा हायड्रोजन अणूचा बंध हा अशा हाय इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम सोबत होतो त्यावेळेस कोणता बंध असतो इथं दोन्ही हायड्रोजन काय आहे अधातू मूलद्रव्य आहे आणि नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोन हे सुद्धा असे हाय इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम काय असतात अधातू असतात तुम्हाला मागच्या प्रेम सांगितलं होतं सहसंज बंद हा कोणत्या मुद्रव्याच्या अणूमध्ये होतो अधातू मुद्रव्यांच्याच अणूमध्ये होतो म्हणजे इथं कोणता बंद तयार होत असेल हायड्रोजनचा बंद हा हायड्रोजनचा अणू आहे लक्षात हा हायड्रोजनचा अणूचा अनुक्रमांक एक आहे इलेक्ट्रॉन एक असतो जेव्हा हा हायड्रोजनचा अणू हा इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम फ्लोरिन फ्लोरिनच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन असतात सात तर त्यावेळेस काय होतो इलेक्ट्रॉनची भागीदारी होते सेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इयर अँड कोणता बंद तयार होतो इट फॉर्म कोवाल बॉन्ड मीन्स म्हणजे काय सहसंयुज बंद समज इथपर्यंत काय पाहिलो आपण जेव्हा हायड्रोजनचा अणु हा काय करतो हा इलेक्ट्रॉन जास्त ऋणता असलेल्या गुणधर्मा अणुसोबत बंद तयार करतो तेव्हा सहसो बंद तयार होतो इथं लक्षपूर्वक ऐका एकदम यामध्ये काय असतात भागीदारी झालेले दोन इलेक्ट्रॉन असतात बरोबर आहे इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ऍटम म्हणजे काय दुसऱ्या शब्दामध्ये सांगायचं म्हणजे इलेक्ट्रॉन खेचण्याची शक्ती आणि हायड्रो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह म्हणजे इलेक्ट्रॉन देण्याची शक्ती थोडक्यात सांगायचं म्हणजे या ठिकाणी काय होईल मग हे भागीदारी झालेले इलेक्ट्रॉन कुणीकडे खेचल्या जातील फ्लोरिनकडे खेचल्या जातील आणि त्याच्यावर पार्शियली निगेटिव्ह चार्ज येतो पार्शियल डेल्टा म्हणतो याला आपण आणि याच्यावर पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज येतो लक्षात हा पार्शियली पॉझिटिव्ह पार्शियल निगेटिव्ह का आला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कुणीकडे झाले फ्लोरिनकडे जवळ त्याच्या अणूच्या जवळ जातात म्हणून ज्यावर पार्शियली म्हणजे आता आयोनिक थोडेफार कॅरेक्टर दाखवतात असा अणू काय करतो पहा हा हायड्रोजनचा हा फ्लोरिन बरोबर आहे किंवा आपण हा एच पार्शियली निगेटिव्ह चार्ज याच्यावर पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज हा फ्लोरिन कडे इलेक्ट्रॉन खेचण्याची शक्ती असल्यामुळे हा काय करतो दुसऱ्या एच एफ च्या मॉलिक्यूलचा हायड्रोजन सोबत आकर्षण बल तयार करतो हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह या दोन निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतं आकर्षण बल तयार होतं पहा त्याचप्रमाणे हा दुसरा एच एफ मॉलिक्युल आहे हा काय करतो तिसऱ्या एच एफ सोबत मॉलिक्युल सोबत काय करतो आकर्षण बल तयार करतो ह्या दोन्ही मध्ये तयार झालेले आकर्षण बल आपण काय म्हणतो हायड्रोजन बॉन्डिंग हायड्रोजन बंद असं म्हणतो किंवा यालाच हायड्रोजन ब्रिज असे सुद्धा म्हणतात लक्षात कारण हायड्रोजन ब्रिज का म्हटलेला आहे कारण हा हायड्रोजनचा अणु या ठिकाणी सेतू बंद म्हणून काम करतो सेतू दोन दोन मॉलिक्युलला हा एक मॉलिक्युल आहे हा एक रेणू आहे बरोबर आहे 
हा एक रेणू आहे एच एफ चा बरोबर आहे असे मॉलिक्यूल एकत्र येतात आणि त्यामुळे कोणता बंद तयार होतो आकर्षण हायड्रोजन बॉन्ड तयार होतो मग काय लिहायची व्याख्या यायची जेव्हा एका रेणूतील पार्शेली हायड्रोजन आयन आय अणु हा दुसऱ्या रेणूतील ऋणता असल्या किंवा हाय इलेक्ट्रॉनिकट असलेल्या अणुसोबत आकर्षण बल तयार करतो त्या बंदाला हायड्रोजन बॉन्ड असे म्हणतात आणि हायड्रोजन बॉन्ड हा कशाने दर्शवतात डॅश डॅश लाईन लक्षात मलितपर्यंत याचे पुन्हा दोन प्रकार पडतात अंतर रेणू आणि अंतर रेणू इंटर मॉलिक्युलर आणि इंट्रा मॉलिक्युलर मराठी साऊंड आवतो इंग्रजी तुम्हाला सविस्तर सांगतो इंटर मॉलिक्युलर म्हणजे काय आता हा इंटर मॉलिक्युलर आहे इंटर म्हणजे दुसऱ्या दोन रेणू मध्ये आकर्षण झालं एच एफ कुणाचं उदाहरण आहे इंटर मॉलिक्युलर लक्षात इंट्रा म्हणजे काय त्याच मूलद्रव्यांच्या त्याच रेणूच्या अणुसोबत वेगवेगळ्या ऋण असेल ऋणता असले इलेक्ट्रॉनिक ऍटम सोबत हायड्रोजनचा बंद तयार झाला इंट्रा मॉलिक्युलर म्हणतात याची गुंधर्म जर पाहिले आपण हायड्रोजन बॉन्डचे तर हायड्रोजन बॉन्ड हा पोलार रेणू मध्ये ध्रुवीय संयुगामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो लक्षात ध्रुवीय संयुगामध्ये दुसरा गुणधर्म प्रत्येक हायड्रोजन बॉन्ड मध्ये कोणता अणू असला पाहिजे हायड्रोजन अणू असलाच पाहिजे कारण त्याचं नावाच आहे हायड्रोजन बॉन्ड हा दुसरा गुणधर्म आहे तिसरा गुणधर्म इंटर मॉलिक्युलर बॉन्डिंग मध्ये इंटर मॉलिक्युलर रेणू मध्ये त्यांची द्रावणीता मेल्टिंग पॉईंट स्पष्टता किंवा सरफेस टेन्शन हे वाढतं कशामुळे इंटर मॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे पण इंट्रा मॉलिक्युलरमध्ये मात्र मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट सोलिबिटी द्रावणीता प्रष्टेता हा कमी होतो लक्षात हे त्यांचे गुणधर्म आहेत समजलीतपर्यंत द नेक्स्ट पॉईंट इज द टाईप ऑफ बॉन्ड इज द हायड्रोजन बॉन्ड इन लास्ट लेक्चर्स यू आर स्टडीड द थ्री टाईप्स ऑफ बॉन्ड्स आयोनिक बॉन्ड अँड कॅरेक्टर्स कोअल अँड बॉन्ड अँड कॅरेक्टर्स ऑफ इट्स कंपाऊंड नेक्स्ट इज द कॉर्डिनेट कोअल अँड बॉन्ड टुडे आय विल टीच टू द फोर टाईप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज द हायड्रोजन बॉन्ड हायड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो कॉल इज हायड्रोजन ब्रिज बॉन्ड वॉट इज द हायड्रोजन बॉन्ड यू नो दॅट हायड्रोजन इज अ इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आयटम इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आयटम मीन्स द टेंडन्सी ऑफ अन आयटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन यू नो दॅट एलिमेंट्स आर मेनली केमिकल क्लासमेंट टू थ्री टाईप्स इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट अँड इनर्ट एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह मीन्स द टेंडन्सी ऑफ अन ॲटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन आर कॉल इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह अँड दि ॲटम्स विच हॅव टेंडन्स टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन विच ॲटम्स हॅव ॲबिलिटी टू ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन दि ॲटम्स विच हॅव्हिंग द लास्ट सेल कंटेन मोर दॅन फाईव्ह इलेक्ट्रॉन यू सी अर नायट्रोजन कंटेन द हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फाईव्ह इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल्स अटामी नंबर इज एट टू सिक्स ऑक्सिजन सिक्स इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन अटामी नंबर नाईन इलेक्ट्रॉन टू सेव्हन लास्ट इलेक्ट्रॉन सेव्हन इयर देअर फोर नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन इज द हाय इलेक्ट्रॉनिक ऍटम्स वेन द हायड्रोजन ऍटम वेन दिस हायड्रोजन ऍटम इज हायड्रोजन ऍटम इज अक्साइज अ इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह ऍटम्स फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ हाय इलेक्ट्रॉनिक ऍटम यू सी अर इन लास्ट लेक्चर आय टेन्स टू यू द कोवॅलंट बॉन्ड इज फॉर्म ओनली इन अ नॉन मेटॅलिक ॲटम्स ऑफ अन एलिमेंट हिअर हायड्रोजन नॉन मेटल्स नायट्रोजन नॉन मेटल ऑक्सिजन नॉन मेटल फ्लोरिन नॉट ऑल इलेक्ट्रोनिगेट ॲटम्स आर नॉन मेटल्स विन दिस हायड्रोजन ॲटम फॉर्म अ बॉन्ड विथ अ हाय इलेक्ट्रॉनिक ॲटम लाईक अ फ्लोरिन देन वॉट ॲपन सेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अँड टू फॉर्म विच टाईप ऑफ बॉन्ड कोवॅलंट बॉन्ड इज फॉर इन बिटवीन द एच अँड एफ दिस सेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरी शिफ्टेड अरे शिफ्टेड हायड्रोजन ऑफ फ्लोरिन विच हॅव मोर एबिलिटी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरिन हॅव मोर एबिलिटी टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन्स देअर फोर द सेड इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लोरिन अँड फ्लोरिन अक्वायर द पार्शियली निगेटिव्ह चार्ज पार्शियली निगेटिव्ह चार्ज डिरंट बाय लाईक दिस निगेटिव्ह डेल्टा वाईल हायड्रोजन अक्वायर द पार्शियली पॉझिटिव्ह चार्ज इट मीन्स दॅट टू पोल इज फॉर्म पोलार मॉलिक्युल इज फॉर्म when this high electronegative partially fluorine atom attract the partially positive charge of hydrogen atom to other molecule this is the one molecule second molecule third molecules yes. listen carefully when partially positive charge of one molecule attract to the partially negative of other atoms and to form a attraction between these two molecules atoms that attraction or electrostatic force of attraction is referred as or called as the hydrogen bond 
the hydrogen bond is denoted by such type of dash line. You see here, one molecule fluorine attack the hydrogen atom denoted by the dash line. This fluorine atom attack the partial positive molecule of the other molecule denoted by the dash line. It's called a hydrogen bond. You remember in this chain, hydrogen atom acts as a bridge atom. Why is it called a bridge atom? Because they bind the electronegative of other molecule. Therefore, called it the hydrogen bridge atom bond also. I understand. How to define the hydrogen bonding? When hydrogen atom of partially charged hydrogen atom of one molecule attract the partially negative charge of other atom molecules and to form a force of attraction in between the high electronegative atom and hydrogen atom the bonds are called hydrogen bond it is denoted by dash line and in this hydrogen bonding hydrogen atom acts as a bridge atoms therefore the bond is also known as hydrogen bridge I understand these hydrogen bonding further classify into two types first is the intermolecular hydrogen bonding try to understand the first type and second is the intra example hf for a water molecule take the second molecule the example the water molecule water molecule formula is the o h h in this water molecule, which is the highly electronic atom here, oxygen is the highly electronic atom. Therefore, oxygen acquires the partial negative charge and hydrogen acquires the partial positive charge. I don't understand. This is the water molecule of first two molecules. These hydrogen atoms of one water, this is the another water molecules. This partially positive, partially negative, partially positive. This partially positive hydrogen atom form a force of attraction with the partially negative oxygen atom of other molecules. Here also, similarly, large water molecules form a bonding. This bonding is called as the intermolecular. How will you define the intermolecular? The force of attraction is formed in between the high electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of other molecules such type of same or different molecules are bind together the bonding is called as the intermolecular hydrogen bonding hf and water molecule hydrogen bonding is the best example of intramolecular hydrogen bonding next one intramolecular intramolecular hydrogen bonding You see here, you know the formula, when the hydroxyl group is directly attached on the benzene ring, this is the formula of benzene, when the OH group, alcoholic group is directly attached on the benzene called as the phenol and this is the chlorine. In this molecule, name of the compound is the orthochloro. Phenol. In these molecules, two electronegative atoms are there. One is the oxygen, second is the chlorine. Here, attraction is formed. Hydrogen atom form a force of attraction with a high electronegative of other molecules present in the same molecules. Here, hydrogen form attraction of high electronegative of chlorine atom. It means that what is the intramolecular hydrogen bonding? When hydrogen atom partially charged hydrogen atom of one functional group or one atom form a bond with a high electronegative of same molecules. Such bonding is called as the intramolecular hydrogen bonding. Second example, orthonitrophenol. This is the benzene ring when hydroxyl group directly attached on benzene called as the phenol. The next is the nitrogen group. Ortho-nitro. Next is the ortho-nitro. You see here, in this example, there is the two again. 
ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज नाइट्रो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रो ऑक्सीजन इट फॉर्म अ बॉन्ड पार्सली नेगेटिव ऑक्सीजन आइटम एंड पार्सली पॉजिटिव हाइड्रोजन आइटम्स एंड इट फॉर्म अ बॉन्ड कॉल्ड इज द इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस इज द टू टाइप्स ऑफ इंटर इंटरमॉलिकुलर एंड इन इंटरमॉलिकुलर तर यामध्ये काय आपण शिकलो इंटरमॉलिकुलर म्हणजे काय अंतर रेणू हायड्रोजन बंध जेव्हा एका रेणूतील हायड्रोजन ऍटम हा दुसऱ्या रेणूतील इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटमच्या अनुसोबत बंद तयार करतो त्याला इंटरमॉलिकल म्हणतात आणि इंट्रा म्हणजे काय अंतर रेणू अंतर रेणू म्हणजे काय तर एकाच रेणू मधील हायड्रोजन ऍटम हा इलेक्ट्रॉनिक ऍटमच्या त्याच रेणू सोबत बंद तयार करतो त्याला इंट्रामॉलिक्युलर म्हणतो आपण यामध्ये एक लक्षात ठेवा इथं इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रॉंग कोणापेक्षा असते इंट्रापेक्षा म्हणजे गुणधर्म आपण पाहू आपण पहिला गुणधर्म काय असेल मग हायड्रोजन बॉन्डिंगचा पहिला गुणधर्म द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हायड्रोजन बॉन्डिंग इज द हायड्रोजन बॉन्डिंग कंपाऊंड ऑलवेज कंटेन द हायड्रोजन ऍटम फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल विच कंटेन द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग then the its melting point boiling point solubility surface tension is increases or greater than intramolecular you understand where is the intermolecular hydrogen bonding present then they increase its property which property solubility melting point boiling point surface tension and the molecule which having the intramolecular then they not increase the melting point boiling point solubility they decrease the melting point boiling point this is the difference between the intermolecular hydrogen bonding and this is the effect of intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding i understand next one the hydrogen bonding compound always contain the hydrogen atom and third property the generally or all hydrogen bonding molecules are polar in nature because they contain the hydrogen atom and other is the high electronegative atom samasta तर पहिला गुणधर्म काय असेल इंटरमॉलिक इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मध्ये हायड्रोजन ऍटम असतोच इंटर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग ज्या संयुगामध्ये असते त्यांचा वितरण बिंदू उत्क्रणांक द्रावणांक पृष्ठीयतान हा वाढलेला असतो कोणापेक्षा इंटरमॉलिक्युलर पेक्षा अजून एक लक्षात ठेवा हायड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रॉंग असते पण आयोनिक बॉन्ड आणि कोव्हलन बॉन्डपेक्षा वीक असते दे हायड्रोजन बॉन्डिंग is strong but they are weaker than the ionic bond and covalent bond compounds i understand this is the properties of the hydrogen bonding thank you